Marmeco è un termine che è utilizzato in modo, come tutti i termini che non hanno un significato netto, perché non è una traduzione, non è una spiegazione, ma è un termine comparso. Ci sono alcune spiegazioni, anche noi decidiamo nel libro perché sono quelle più diffuse, alla barba alla coda, o sono due o tre soluzioni diverse, ma nessuna è certa, quindi anche lì infatti viene indicata forse quello. Sì. Non è detto che, ci, che abbia uno, una spiegazione molto chiara e di conseguenza succede che ognuno quando la cosa non è chiara lo usa a modo proprio come cosa abbiamo fatto in tutto il mondo, non in Italia, in tutto il mondo abbiamo usato tutta la cucina all'aperto per, per, con la definizione di cucina barbecue qualunque modo uno usasse per cucinare e quindi chiaramente eh, la cucina fatta dal premondiale quindi il primo che ha cotto invece, che, invece di mangiare crudo eh, ha, ha fatto barbecue in realtà non è proprio così ma semplicemente ha messo la gara sul fuoco fino ad arrivare a quelli che tuttora usano macchine sofisticatissime come le nostre e in realtà eh, usando secondo la denominazione lo stesso attrezzo, cose che non è così. Quindi la prima cosa importante nel libro, e in questo ma in chiunque volesse fare una, una spiegazione del barbecue, è dire che cos'è il barbecue, perché prima devi cominciare a spiegare come distinguere un, uno strumento dall'altro. Il nostro strumento è, è, si distingue perché ha sempre il coperchio, quindi poi che possa essere eh, come combustibile, a legna, a carbone, a pellet, a elettrico, a alcol etilico, sono mille possibilità differenti, basta che non siano maledoranti, che ne risolvi o limiterei, però voglio dire tutte le cose che non hanno delle controindicazioni di, di aromi possono andare benissimo per cucinare all'interno di una macchina per risposta per quello. E lì da dove siamo partiti, quindi prima di tutto dobbiamo andare a dire che quello che sai finora forse non è vero, non è facile, perché chiaramente l'interlocutore comincia a mettere in dubbio, ma è proprio vero quello che mi dici? E lì si può cercare, lavorando bene con le spiegazioni, di essere convincenti e di dare gli strumenti a chi legge o a chi ti ascolta, nel caso di parli, per essere convinto che gli stai dicendo cose vere, perché altrimenti è ovvio che non ti metti in dubbio. Noi siamo partiti nel 1987, quindi il fatto che non è facile è anche bene. <ride> Poi fortunatamente passo dopo passo sempre più il discorso è passato nella mente delle persone per tanti motivi, anche contestando, però poi assaggiando e facendo un passo indietro nella contestazione, fino a che piano piano uno passa dall'altra parte, cioè viene con noi. Quello che è bellissimo è che chi viene con noi non ci abbandona più. Noi abbiamo una cosa che io racconto spesso, eh, ovviamente come tutte le aziende, abbiamo un'assistenza, come tutte, quelle, quelle, con una certa struttura, abbiamo un'assistenza clienti post vendita, dove chiaramente chiama chi ha un inconveniente qualsiasi, chiama anche quello che ha avuto un guaio, chiama quello che è arrabbiato perché è successo chissà che. Eh, fortunatamente gli arrabbiati sono abbastanza pochi, però molto spesso è colpa loro, nel senso che hanno sbagliato qualcosa, ma non è per... Quello che è importantissimo è un altro passaggio, è che prima di lamentarsi ti dicono quanto sono soddisfatti del prodotto. Questo, ma addirittura anche per scritto, dove è un po' più scomodo di scrivere, prima ti dicono, oh, sono possibile di un tal, di un tal prodotto contentissimo, però avrei questo problema, può essere banale, può essere meno banale, di solito poi li tutti, ma a parte questo, quindi questo è, è il passaggio importante, sono tutti provenienti dalla griglia, sono tutti provenienti dalla fornacella, se andiamo sotto una certa latitudine, sono tutti provenienti dal fuoco all'aria, se andiamo in Toscana, poi posso dire una fiera di elenchi di nomi che cambia, ma sempre quelli sono. Allora, io ho varie passioni, insomma, mi conosce la bicicletta in testa a tutti e poi insomma, mi piace utilizzare questi, questi arnesi nel tempo che ho a disposizione. Ma dovete sapere che io sono stato un cliente storico, quando ancora pensavo minimamente di, che un giorno avrei editato il, il libro di Gianni, di Gianni Guizzardi e un giorno mentre eravamo qui a lavorare, ho avuto l'occhio verso un oggetto antico che lo anche. Lo guardo e dico, ma io ne avevo uno uguale a casa. Insomma, morale della favola, loro nel servizio clienti, tanto ho saluto anche l'amico Gino Fabri che è lì, un altro uomo straordinario. Per me, se devo la mia collana dedicata al busto e alla food, eh, c'è molto di, di Gino, della sua amicizia e del suo cuore, quindi lo ringrazio della sua presenza. 
Ebbene, insomma, nel servizio che loro danno, ovviamente, c'è anche la sostituzione del vecchio macchinato del nuovo. Eh, io ho un signet, così sapete anche esattamente che cosa ho con tutto il, il, il forno della parte, tutto il cosa che fanno qui, tutto il cosa. E mi hanno preso dentro il vecchio, che sono il da loro, è quello lì. Quello è mio, cioè era mio, nel senso che è diventato un oggetto di memoria per loro, insomma, che racconta un po' la loro storia, la loro evoluzione. Perché io credo, perché ho detto questo, perché credo nei segni, io credo che le cose accadano perché devono accadere. Eh, C'è un legame, lo dicevo prima parlando di alcune persone, che lega la mia esistenza, la mia famiglia, la mia, la mia uh, professione a questa famiglia, la famiglia di Ato Spizzani. Perché se posso dirlo, vedete delle foto là in fondo, alcune di quelle foto, quelle su cui vi un po' tantan, sono di un grande fotografo, eh, diciamo, possiamo dire eh, il, il papà di Gianni Schicchi che qui fotografa fotograficamente, che si chiamava Walter Brevenieri. Walter Brevenieri era molto amico di Ato Spizzardi, noi abbiamo acquisito questo archivio fotografico di 250.000 negativi e a Natale avrete una bellissima sorpresa di un grande libro, ma non lo dico se non lo dirà lui, eh, che riguarda la storia della cucina a Bologna e quindi c'è un legame che torna perché tutto torna eh, ci siamo parlati, abbiamo chiacchierato eh, è venuta voglia di fare questo libro consumer però ho detto una cosa io qui sono in veste di editore ma sono il prototipo del vostro cliente e Gianni lo conferma anche Marta io sono il prototipo del cliente e infatti l'ho strutturato, è vero Lisa sì. l'ho guardato, anche guardate che bella questa immagine di copertina viene voglia di comprarla e di mangiare ma soprattutto ha un, ha un ennesimo sottotitolo che non c'è, che però per ogni creatore o utilizzatore di barbecue è fondamentale, la salciccia non si buca, va bene? <ride> Sappiamo la salciccia dentro, non, non bucatevi la salciccia perché è come fare una domanda di storia, dicevo prima, una domanda che ti fanno cadere all'esame sempre se... Mussolini ha fatto la marcia su Roma oppure no, cioè se dici sì sei bocciato perché l'ha fatto in treno, ma è eh, stessa cosa del barbecue, la salciccia si bucca, se dici sì sei catapultato fuori eh, dove c'è la, 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 la piscina, quindi è un libro veramente fatto col cuore, molto bello, inaugura una collana, sì, è vero Elisa, sì. è una collana nuova, si chiama Tavola con Minerva, eh, che viene rivista, sono veramente orgoglioso perché mi sono eh, trovato benissimo anche caso fare questo libro, un libro siamo veramente una famiglia allargata, sono certo che avrà un ottimo, un ottimo riscontro e volevo dire una cosa al sindaco di Casalecchio, eh, che Casalecchio invece è una città importantissima perché è il benvenuto praticamente di chi viene verso Bologna eh, per le cose che ha detto ma anche perché una volta Casalecchio era rinnovato che tu andavi a mangiare da viaggi che era la rotonda, mi uscivi, io mi ricordo che io andavo e anche lui ti faceva delle domande se eri bolognese oppure no, <ride> eh, sulla cotoletta alla bolognese, solo in brodo, solo in brodo, se uno chiedeva i tortellini alla panna, io l'ho visto io, eh, era accompagnato fuori dal ristorante e poi faceva una crema che era spaziale, però questa è un'altra un un storia, ho finito, grazie. <ride>